Hi friends, welcome to Soft Tutor. In this video, we will Photoshop the pen tool. In the pen tool, we will work with Photoshop. We will work with the maximum use of the tool. We will handle the pen tool. In the pen tool, we will create an object in Photoshop. We will select an image or an object in a particular area. We will select the tool. That is why we will select the selection tool. और ड्राइंग टूल आऊँ यूज़ आएगे इन द टूल आई अपनी नमः हैंडल पन रहे अपनी ने स्टेप पे स्टेप आप आकर लाम इधर ले पारेंगे द टूल पार्क से लड़कों ये इन दो टूल दारे पेन टूल इधर एक शॉर्ट किट बंदे कीबोर्ड लिंगे पी प्रेस पन नहीं है अपनी ना इन द टूल उन्हें सेलेक्ट आयरों इन द टूल ले निंगे माउस वच्ची लॉन्ग प्रेस पन नहीं है अपनी ना कुछ एडिशनल आचे ले टूल सुंगड़ा इनके विजिबल आऊँ अदा आवधि पेन टूल अदे ने अदा प्रीफर्म पेन टूल ऐड एंगर पॉइंट टूल अदे मरी डिलेट एंगर First, we will select the path. We will click on the path. We will click on the path. We will create a 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 path. We will select the selection. We will select the feather. 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 We will select the color. We will fill 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 the gradient effect. We will fill the color. We will fill the color. For example, we will fill the color. अपने इधर एक सेलेक्शन मार्क का हम यूज़ आएगा तो आदरणीय इधर तला ड्राइंग टूल आऊँ यूज़ आएगा ओके इला पेन टू पनीर है पेन टूल है इधर मैं ड्राप पनीर को इन द ऑब्जेक्ट वंदे नम्म मैं एडिट पन रहते के कील और टूल रखे टूल बॉक्स ले कील आते हैं अपने ना एक पाथ सेलेक्शन टूल आदरणीय डायरेक्ट इला पांच सेलेक्शन टूल अब ऐड था मैंने इंद पांच फुल्ला अभी नम्मे नम्मे क्लिक पनी मूव पना ला ओके ला वो इंद पांच नम्मे क्रिएट पना पांच तब इंद इंद मैं नम्मे मूव पनी चेंज पना ला ओके ला आदित इंद डायरेक्ट सेलेक्शन टूल नोने लगे इंद टूल आयुस पना अभी ना इंद पॉइंट नम्मे सेलेक्ट पना अभी ना इ हम तय करते हैं तो हमें एडिट पन लाम। नमक क्रिएट पन ना पांत नमक एडिट पन तो देखिए इन दर दो टूल दाम दे यूज़ आगे दे। ओके ना इधर न्याय उतर चुके हैं। अर्थात् हम पेन टूले इन पाक में डिड रखें। इन द सेलेक्शन नमक मैक्स सेलेक्शन करते हैं अपनी ना फेदर करते हैं। ये वाले तय हुए हैं। अंदर म क्लिक पनी टे अर्थ तोर पॉइंट नम्बर पे क्लिक पनी टे इंदर मारे क्लिक के वंदे रिलीज पन्ना में इंदर ड्रैग पन्ने का पारंगे इंदर मैं ड्रैग पन्ना अपनी ना इंदर मैं शेप हो रहा हूँ इप्परी ड्रैग पनी टे इंदर लोग वेनो अपनी ना नम्बर के त्यागे पर थे ड्रैग पनी इंदर मैं वेचरेंगे अच्छे टे नम्बर प अब परफेक्ट आ गया क्या दें? नमक तैयारी तंग तमारी अंदर पॉइंट नमक रिमूव पढ़ना आप अपनी ना कीबोर्ड लिख कोड़ी आल्ट की प्रेस पनी गए प्रेस पनी टें जस्ट इन द पॉइंट लिए क्लिक पनी गए आप अपनी ना इन द पॉइंट की इंगितर इन द साइड लिख कोड़ी है अंदर एक पागी दिया अंदर रिमूव आये रो अंदर एड्ज़ ले रहने रिमूव पना इधर कॉर्ड ड्रॉ यूज़ पना आधे मेथड ना इधर लिया रखें इधर मेथड ना हम्म कॉर्ड ड्रॉ पेंट टू यूज़ पनी इंदालो ड्रॉप पन रहते के यूज़ पनी रखो वो क्या ला इन द मरी और शेप क्रिएट मला इन द शेप वंदे नाने मैक सेलेक्शन करते रहे ओके फेदर वरना फेदर वरना करते ना ते � Okey la, color fill pani itu, ini dah bandar deselect pani arah, select la, deselect kuar ter. Papa orang ni, ini dor object ta, nama kita lagi. Ini object nama copy pani mana lo, ini dah mari, mukti awi tanda mana adjust mana, atau layer mana edit kala. Ini shape create pani terus ke, ini dor pen tool bandar use aja. Ada tinda pen tool lor, ini path selection tool la bocci, nama kita mana use apri nama, papa orang ni, for example. ना वन्दे ओर इमेज ना वन्दे ओपन मन रहे इप्पर पार गए ओर इमेज ना ने ओपन मनी रखे इन्द इमेज ना नम पेन टूल यूज़ पनी एन्ना माय वर्क पन ला अपनी पार गए अदा साधारण मा ओर सेलेक्शन मार्क का मुन्ना डी वन्दे ओर पांच सेलेक्शन ना इड़तन दम पार गए आधे में तेर दम पेन टूल यूज़ पन रहे इंगे ओर � 
ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தை நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக ஆயிரும் கிளிக் பண்ணி அதாவது கண்டினியூ கிளிக் பண்ண நம்ம கிளிக் பண்ணியிருக்க மவுஸ் பாயிண்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணாமல் கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வைங்க வச்சுட்டு ஆல்ட்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிரும் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் இசட் கொடுங்க ஷார்ட் கட் அன்டு பண்ணிட்டால் போதும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பார்த்தா நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பார்த்தா செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் செலெக்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லைனா மேலே ஆப்ஷன்ஸ் பார்ல இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்ஸ் செலெக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ மேக்ஸ் செலெக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ஃபெதர் கேட்குது எவ்வளோ ஃபெதர் வேணால் ஒரு மினிமம் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டா இந்த மாதிரி ஃபெதரை செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு லாக் நான் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் மார்க்காக நமக்கு இது இது மூலமாக அந்த பென் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம செலெக்ஷன் மார்க் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த செலெக்ஷன் மார்க் வந்த பிறகு நம்ம தேவையான இப்போ இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த பர்டிகுலர் செலக்ட் பண்ண ஏரியா மட்டும் நமக்கு ரிமூவ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த ஒரு இப்போ டிலேட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கீபோர்டில் டிலேட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோடனே கரெக்டாக அந்த செலக்ட் பண்ண ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அன்பு பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம ஒயிட்ஸ் ஒயிட்டத்தை வந்து நமக்கு ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஒயிட் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா செலக்டில் போயிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் செலக்ட்னு இருக்குது ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ நீங்கள் கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் செலக்ட் ஆகிரும் அதாவது இமேஜோட இன்சைடாக செலக்ட் ஆகிருந்த இந்த ஒரு செலெக்ஷன் மார்க் வந்து நமக்கு அவுட் சைடாக செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் கீபோர்டில் டிலேட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் ஆகிரும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து டி செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதாவது பென் டூல் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நமக்கு தேவையான பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இந்த பென் டூல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கட்டிங்காக அதிகமாக மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் என்னென்னா இந்த பென் டூலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டூல் நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் பிகினராக இருந்தீங்களா ஒரு சில கஷ்டங்களாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாகிரும் ஓகேங்களா இப்போ பார்ப்போம் அடுத்து என்ன பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து பாத் செலெக்ஷன் டூலாக பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பென் டூல் சூஸ் பண்ணுறேன் ஷேப் டூல் ஒன்று இருக்குது இந்த ஷேப் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரும் அது கலர் என்ன ஃபில் கலர் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஷேப்போட ஸ்டோக் அதாவது அவுட் லைன் இந்த அவுட் லைன் என்ன கலர் வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட வேல்யூ எவ்வளோ சைஸ் வேணும் அப்படின்றத அந்த ஸ்டாக்கோட சைஸ் எவ்வளோ வேணுன்றத இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்டாக் லைனோட ஸ்டைல் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இது வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஷேப் டூல் எடுத்திருக்கேன் ஷேப் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் முன்னாடி பண்ண மாதிரியே தான் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதோட ஸ்டாக் வந்து இங்கே இங்கே டிக்ரீஸ் பண்ணணுனாலும் இந்த மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு வெக்டர் பேஸ்டாக தான் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸ்டோக்கோட வேல்யூ நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும் இதோட ஸ்டைல் வேணால் நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் இது வந்து அலைன் பண்ணிக்கலாம் அலைன் வந்து அதாவது இந்த ஸ்டாக் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட அவுட் லைனில் வேணுமா இல்லை சென்டராக வேணுமா இல்லைனா அவுட் இன்ஸ் இன்னர் சைடாக வேணுமா அப்படின்றத இங்கே வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது தேவையோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இது கேப்ஸ் வந்து அதாவது ரவுண்ட் கார்னராக இருக்கணுமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஒரு ஸ்டைலில் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட கேப் வந்து ரவுண்ட் கேப்பாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த இதோட அவுட் லைன் வந்து கொஞ்சம் சூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து ஸ்கொயர் கேப்பாக நான் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயராக இருக்கும் அந்த இடத்துல ரவுண்ட் கேப்பாக நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த கார்னர் எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றது தான் இதோட ஸ்டைலு அடுத்து வந்து இதோட ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து இங்கே நம்ம எவ்வளோ வேணும்
நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இதான் வந்து பென் டு ஃப்ரீ ஹேண்டோட ஆப்ஷன் இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அடுத்து இருக்கக்கூடிய ப ரெண்டு ஆப்ஷன் என்னென்னா ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் அதேமாரி டிலேட் ஆங்கர் பாயிண்ட் இது ரெண்டு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பென் டூல் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அடுத்து ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நான் ஆட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு அப்ஜெக்ட் நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் வந்து இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பாத்தில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஆட் ஆகும் அந்த ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்பை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு க்ரியேட்டிவாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லோகோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் இல்லைன்னா ஒரு ஷேப் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இது கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஷேப்பெல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டிலேட் ஆங்கர் பாயிண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் பாருங்கள் இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையில்லா பாயிண்ட்டு ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகே இதுதான் வந்து ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டும் அதேமாரி டிலேட் ஆங்கர் பாயிண்ட்டும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கன்வெர்ட் பாயிண்ட் டூல்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டூல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பார்த்து இருக்குன்னா அந்த பாத்தை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணலாம் தேவைத்து இந்த மாதிரி ஆனால் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது ஆனால் இந்த பாத்தில் இருந்து நம்மளால் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இதுக்கு தான் வந்து இந்த ஒரு டூல் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு பார்த்து ஒரு ஷேப்பை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கும் அடிஷ்னலாக ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி அந்த ஷேப்பை நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தான் இந்த ஒரு டூல் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது இவ்வளோ தான் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கான ரீப்ளை நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இதான் வந்து பென் டூலோட பேசிக்கான கான்செப்ட் நீ அடுத்தடுத்து நீ போக போகிற கிளாஸில் வந்து பென் டூல் பற்றி நம்ம ஒரு கட்டிங்காக இருந்தாலும் அட்வான்ஸ் கட்டிங்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நான் இப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் வரும் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபோட்டோஷாப் பொறுத்தளவு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து பொறுமையாக கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம கற்றுக்கிற முடியும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஒரு வீட